ఓకే వెల్కమ్ టు నరేష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్ ఈరోజు మనకి డిప్లొమా నుంచి ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్కి అసలు టోటల్గా మనకి తెలంగాణలో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి అనేది అఫీషియల్ ఈ సెట్ వెబ్సైట్లో మనకి టోటల్ లిస్ట్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ దాంతోపాటుగా ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి అనేది రిలీజ్ చేశారు దాని మీద ఒక బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది మీకు ఇవ్వబోతా ఉన్నాను టోటల్గా తెలంగాణ మొత్తం మీద మనకి పదివేల యాభై ఐదు సీట్లు ఉన్నాయండి అన్ని బ్రాంచ్లు కలిపి టోటల్గా ముప్పై నాలుగు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి వాటిలో ఏ బ్రాంచ్కి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూద్దాం సివిల్ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ కోడ్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నది బ్రాంచ్ నేమ్ ఉన్నది తర్వాత టోటల్ సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ ఉంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి టోటల్గా ఎంటైర్ తెలంగాణ స్టేట్ మొత్తంలో ఎనిమిది సీట్లు ఉన్నాయి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్కి ఆరు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీ వాళ్ళకి ఏడు నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై రెండు సీట్లు ఉన్నాయి ఇవే మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ సీట్స్ సిఎస్ఇ బ్రాంచ్కే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేసి పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండు సీట్లు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్కి నైన్ సిక్స్టీన్ సీట్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా మన తెలంగాణ మొత్తంలో నెక్స్ట్ సిఎస్ఎం బ్రాంచ్ కోడ్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ దీంట్లో ఏమేమి వస్తాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లర్నింగ్ కలిపి ఒక బ్రాంచ్ చేశారు దాని పేరు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లర్నింగ్ దీంట్లో తొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది సీట్లు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాకెట్లో డేటా సైన్స్ అంటే డేటా సైన్స్కి రిలేటెడ్ అనమాట ఇవి కూడా సిఎస్సికి రిలేటెడే కాకపోతే న్యూ బ్రాంచెస్ అనమాట ఫైవ్ థర్టీ వన్ సీట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద టూ ఫార్టీ సిక్స్ సీట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ వన్ ఎయిటీ సీట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లర్నింగ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాకెట్లో ఐఓటీ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీద వన్ ట్వంటీ సీట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్లో థర్టీ సీట్స్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో ట్వెల్వ్ సీట్స్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మెక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ ప్ల ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చేసిన వాళ్ళకి ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఆరు సీట్లే ఉన్నాయి టోటల్ తెలంగాణ మొత్తం మీద ఇవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ సీట్లు ఉన్నాయి మనకి సివిల్ కానీ మెకానికల్ ఈసీ ట్రిపుల్ ఈ సిఎస్ఈ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ సీట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవి చూసే అన్నీ కూడా చాలా సింగిల్ డిజిట్లో ఉన్నాయి మెట్ మె మెటలర్జికల్ ఇంజనీరింగ్లో నైన్ సీట్స్ ఉన్నాయి మెటలర్జీ అండ్ మెటీరియల్ ఇంజనీరింగ్లో వచ్చేసి సిక్స్ సీట్స్ ఉన్నాయి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్లో సెవెంటీ నైన్ టెక్స్టైల్ టెక్నాలజీ ఆర్ టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్లో నలభై ఐదు కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్లో ఆరు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ డిజైన్లో ముప్పై సీట్లు ఉన్నాయి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాకెట్లో నెట్వర్క్స్ అంటే దీని మీద ట్వెల్వ్ సీట్స్ ఉన్నాయి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద ఆరు సీట్లు ఉన్నాయి కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఎయిటీన్ సీట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఎయిటీన్ సీట్స్ సిఎస్ఈ బ్రాకెట్లో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంక్లూడ్స్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ దీని మీద పద్దెనిమిది సీట్లు ఉన్నాయి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ బిజినెస్ సిస్టమ్ ముప్పై ఆరు సీట్లు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ముప్పై ఆరు బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ మీద ట్వెల్వ్ సీట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ టోటల్గా సిక్స్ సీట్సే ఉన్నాయి ఎంటైర్ తెలంగాణలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లో వచ్చేసి ఎయిటీన్ సీట్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్లో వచ్చేసి ఎయిటీన్ సీట్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలిమాటిక్స్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇవి మొత్తం కూడా మనకి పదివేల యాభై ఐదు సీట్లు కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకి ఏ బ్రాంచ్లో మనం చూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నావు ఏందనేది ముందే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకసారి ఒకటికి రెండు సార్లు చూడండి అసలు మీకు వచ్చిన ర్యాంక్ ఎంత ఇక్కడ ఎన్ని సీట్లు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడే ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఏ బ్రాంచ్కి అప్లై చేసుకోవాలి సేమ్ బ్రాంచ్లో వెళ్ళాలా బ్రాంచ్ అనేది వేరే బ్రాంచ్ పెట్టుకోవాలా ఏంది అనేది మరి ఇక్కడ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది నాకు తెలిసి మీరు అందరూ ఈ వీడియోని చూడండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నేను దానికి క్లారిఫై చేస్తాను నెక్స్ట్ అసలు ఇంకా ఏ కాలేజ